हेलो स्टूडेंट्स तो केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग अब समझने जा रहे हैं एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन द मेटल एंड देयर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड नाइट्रेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एंड सारी चीजें यानी कि एल्कलीज जो कास्टिक एल्कलीज हैं एन और के जब मेटल या उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पे रिएक्शन करते हैं तो किस तरह के आइडेंटिफिकेशन होते हैं और क्या क्या सब्सटेंसेस बनते हैं ये भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट हमारा है एक्शन ऑफ एल्कली ऑन द मेटल्स तो देखिए एक बड़ा जनरलाइज कॉन्सेप्ट लेना है और खास तौर से हम तीन मेटल्स की बात करेंगे जिंक एल्मोनियम और लेड हम यहां जितना पॉइंट ऑफ डिस्कशन ले रहे हैं सभी किसके रिलेशन में ले रहे हैं जिंक एल्मोनियम और लेड के बारे में ये तीनों मेटल्स जिंक एल्मोनियम लेड जब हॉट कंसंट्रेटेड कास्टिक एल्कली यानी कि एन या के से रिएक्ट करते हैं मैंने क्या बोला हॉट एंड कंसनट्रेटेड कास्टिक एल्कली कास्टिक एल्कली का मतलब Concentrated HN, NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ जब जिंक एल्मोनियम और लेड रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें होती हैं एक तो सोलबल सॉल्ट बनता है करस्पॉन्डिंग मेटल का सोलबल सॉल्ट बनता है करस्पॉन्डिंग मेटल का और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस अगर ग्लोइंग स्प्रिंटर के सामने आएगी तो पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करेगी ये उसका आइडेंटिफिकेशन है और साथ में कौन से सॉल्ट बनते हैं उस करस्पॉन्डिंग मेटल के विद एल्कली कास्टिक एल्कली आइए इसको समझ लें तो देखिए ये छह रिएक्शन आपके सामने दिए हुए हैं जिंक लेड और एल्मोनियम के ये जिंक का ये लेड का और ये एल्मोनियम का रिएक्शन किसके साथ एन और के दोनों के साथ में तो देखिए शुरू करते हैं तो जिंक के साथ में जब एन ए ओ एच टू एन एच का रिएक्शन होगा तो सोडियम जिंकेट का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा सोडियम जिंकेट मीन एन ए टू जेड एन ओ फोर याद रखिए इसको अगर जिंक का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के के साथ होगा तो टू के और जिंक जोड़ा तो पोटेशियम जिंकेट बनेगा के टू जेड एन ओ टू और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी पॉप ऑफ साउंड के साथ अब लेड पे आ जाएं तो देखिए लेड में भी वही सिचुएशन लेड के साथ टू एन का रिएक्शन होगा तो सोडियम प्लम्बेट बनेगा एन ए टू पी बी ओ टू और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी अगर लेड का के ओ एच से रिएक्शन होगा तो पोटेशियम प्लम्बेट बनेगा बहुत आसान है याद करना इसको पी बी के टू पी बी ओ टू और एच टू ओ बन जाएगा सिमिलरली एल्मोनियम के साथ रिएक्शन देखिए एल्मोनियम का एन के साथ में रिएक्शन होगा तो साथ में वाटर मिलाना पड़ता है क्योंकि एल्मोनियम बहुत स्टेबल होता है तो 2Al प्लस टू एन और 2H2O को मिलाया तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा 2NaAlO2 और साथ में हाइड्रोजन बनेगी और पोटेशियम के साथ भी सिमिलरली रिएक्शन 2Al एल प्लस टू के ओ एच प्लस टू एच टू ओ इसको मिलाने से बनेगा पोटेशियम एल्यूमिनेट 2KAlO2 प्लस एच इन दिस वे आपने देखा ये छह रिएक्शंस हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनते हैं सोडियम और पोटेशियम के जिंक लेड और एल्मोनियम के साथ में और हाइड्रोजन रिलीज होती है जिसमें आप पॉप अप साउंड से ग्लोइंग स्प्रिंटर में उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो ये तो आपने एक्शन ऑफ एल के लिए ऑन द मेटल देख लिया अब आगे कंटिन्यू करते हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के रिलेशन में रिएक्शन पर तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल और कौन से मेटल्स जो मैंने अभी बोले थे आपसे तीन मेटल्स हम ले रहे हैं जिंक एल्मोनियम और लेड हमने इन तीनों के ऑक्साइड्स को ले लिया और हाइड्रोक्साइड्स को ले लिया और इनके ऊपर क्या रिएक्शन कराएंगे हॉट कंसंट्रेटेड एल्कलीस का रिएक्शन कराएंगे इंपॉर्टेंट बात समझिए जिंक एल्मोनियम और लेड तीनों के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं मीन्स क्या अगर ये एम्फोटेरिक इन नेचर है तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और एल्कलीस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड एल्मोनियम ऑक्साइड और एल्मोनियम हाइड्रोक्साइड लेड ऑक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड ये सभी एम्फोटेरिक नेचर हैं और ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे और अगर एल्कली के साथ और रिएक्शन करेंगे तो भी सॉल्ट और वाटर बनाएंगे मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड जब कोई भी एसिड या एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर दोनों सिचुएशन में ये रिएक्शन हो सकते हैं तो ये एलिमेंट्स की यही नेचर होती है तो आइए अब इनके जरा रिएक्शन और इक्वेशन को देख लें कि ये कैसे रिएक्शन करके कौन सा सॉल्ट बनाते हैं देखिए जब ये रिएक्शन होते हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हॉट कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और सॉल्ट एंड वाटर बता रहे हैं बना रहे हैं जैसा कि मैंने अभी बताया 
ये क्योंकि एम्फोटेरिक इन नेचर है तो एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं और हम यहां पे सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद द एल्कलीज एसिड के साथ में हमको नहीं पढ़ना है रिएक्शंस तो आइए शुरू करते हैं इन सभी तीनों एलिमेंट के बारे में तो देखिए जिंक ऑक्साइड और एन जिंक ऑक्साइड और एनएच के रिएक्शन से एन सोडियम जिंक एट बनेगा और वाटर बनेगा अगर इसका हाइड्रोक्साइड ले लें तो जेड एनओएच होल्ड ट्वाइस के साथ में एनएच मिलेगा टू एनएच तो भी वही सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर बनेगा तो देखिए सोडियम जिंकेट का सॉल्ट बनेगा यहां पर जब जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड का एनएच के साथ रिएक्शन होगा अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता तो पोटेशियम जिंकेट बन जाता कोई प्रॉब्लम नहीं लेड के केस में देखिए तो लेड ऑक्साइड या लेड हाइड्रोक्साइड दोनों ही सिचुएशन में देखें तो एनएच के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट जो बनेगा वो कहलाता है सोडियम प्लम्बेट एन ए टू पीबीओ टू दोनों सिचुएशन में चाहे आप ऑक्साइड लीजिए चाहे हाइड्रोक्साइड लीजिए एम फोटेरिक है और एन एच हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन किया है तीसरा एलमोनियम को देखिए तो Al2O3 और एनएच का रिएक्शन या ए एल ओ एच होल थ्राइज और एनएच के रिएक्शन से बस बैलेंसिंग का फर्क है बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और वाटर अगर हम यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते तो बन जाता पोटेशियम एल्यूमिनेट इन दिस वे आपने देखा ये सॉल्ट बनकर तैयार हो जाते हैं जिंकेट के प्लम्बेट के एल्यूमिनेट के सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और बच्चों अब हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन पढ़ लें अबाउट द डी कंपोजिशन ऑफ बाई कार्बोनेट कार्बोनेट क्लोराइड एंड नाइट्रेट बाई द एसिड यानी अगर एसिड का रिएक्शन बाई कार्बोनेट कार्बोनेट क्लोराइड और नाइट्रेट के सॉल्ट पे होगा तो क्या होता है इसके जो भी सिलेबस में हमारे है वो ये चार पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लेते हैं तो आइए देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का सॉल्ट ले लिया और इसमें डायल्यूट एच टू एस ओ फोर मिलाया गया देखिए मैंने बोला ना एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये कार्बोनेट का सॉल्ट है सोडियम बाई कार्बोनेट का सॉल्ट है तो पहला वाल पार्ट आ गया बाई कार्बोनेट का सॉल्ट जब इसके साथ डायल्यूट एच टू का रिएक्शन हुआ तो सोडियम सल्फेट एन का सॉल्ट बना और साथ में बाई आप देखेंगे यहां पे कार्बोनिक एसिड एच टू ओ प्लस सीओ टू के कॉम्बिनेशन से बनता है ये बड़ा अनस्टेबल होता है क्या बनता है कार्बोनिक एसिड बनता है और ये अनस्टेबल होता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है और एसिडिफाइड के एम एन फोर और के टू सी और टू सेवन पर कोई असर नहीं डालती है ये चीज आप पहले भी कंफर्मेशन में पढ़ चुके हैं तो पहला पॉइंट हो गया यहां पर कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है ये अनस्टेबल होता है जो कि H2O और CO2 से बनता है एक स्टूडेंट ने मेरे को एक वीडियो में बोला था कि सर आपने कार्बोनिक एसिड के बारे में कुछ नहीं बताया था पहले आई थिंक आज आपको ये कार्बोनिक एसिड के बारे में भी समझ में आ गया होगा Na2CO3 का अगला रिएक्शन है देखिए सोडियम कार्बोनेट पहला सेकेंड पार्ट आ गया बाई कार्बोनेट के बाद कार्बोनेट इसका रिएक्शन डायल्यूट एच से हुआ तो जब डायल्यूट एस से सोडियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट के सॉल्ट का रिएक्शन हुआ तो बना सोडियम क्लोराइड एन का सॉल्ट और फिर वही देखिए वाटर और CO2 के कॉम्बिनेशन से अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड बनता है फिर से इसका वही टेस्ट आ जाएगा सिंपल सी बात है ये फिर एन देखिए क्लोराइड का सॉल्ट ले लिया तीसरा इसके साथ में कंसनट्रेटेड एच टू बन लिया और टेम्परेचर को लेस देन टू डिग्री सेल्सियस रखा गया है टेम्परेचर की कंडीशन इंपॉर्टेंट है तो जब टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस होगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट बनेगा और लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे एच के फॉर्मेशन में एच में अगर टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दें तो यहां सोडियम सल्फेट बन जाता है जो टेस्ट ट्यूब पर चिपक जाता है ब्लैक कलर के क्रिस्प में तो यहां पे टेम्परेचर 200 से कम रखा जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट बनेगा और एच बनेगा और ये व्हाइट कलर का पीपीटी देता है ए जी एन ओ थ्री के साथ ये कंफर्मेशन टेस्ट तो आप पहले ही पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके बाद आते हैं नाइट्रेट के सॉल्ट पे चौथा एन एन ओ थ्री और कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर से रिएक्शन हुआ और टेम्परेचर फिर देखिए लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखा वही मैंने बोला कि टेम्परेचर लेस देन टू रखना है तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और अगर टेम्परेचर हायर कर देंगे टू से तो बनेगा सोडियम सल्फेट यहां ये सॉल्ट बनेगा और साथ में एच बनेगा और अगर कॉपर टर्निंग के ऊपर ये एच की वेपर्स जाएंगी तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी इन दिस वे बच्चों आपने एसिड के साथ कार्बोनेट बाई कार्बोनेट क्लोराइड और नाइट्रेट के रिएक्शन को पढ़ लिया तो इस वीडियो में आपने डिफरेंट वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स खासतौर से लेड एलमोनियम और जिंक पे एल्कली के रिएक्शन को देखा उनके एम्फोटेरिक बिहेवियर को देखा और उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस को देखा और साथ में बाई कार्बोनेट कार्बोनेट क्लोराइड और नाइट्रेट को एसिड के साथ में रिएक्शन को देखा और एक कन्फर्मेशन टेस्ट और एनालिटिकल केमिस्ट्री का यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में वेट करिए थैंक यू